Hallo alle zusammen. Wir machen jetzt einen Marmorkuchen, aber einen ja, herbstlichen, beziehungsweise fast schon weihnachtlichen. Aber man kriegt ja jetzt auch schon seit lang alles Mögliche zu kaufen, was Lebkuchen alles bedeutet. Und zwar habe ich die Butter einmal ein bisschen geschmolzen, weil ich habe die jetzt frisch gekauft und die war halt wirklich steinhart. Und dazu gebe ich jetzt Zucker, dass wir das einfach erstmal schön schaumig rühren können. Was ich übrigens im Vorfeld gemacht habe, ist, dass ich mir die leere Schüssel mal abgewogen habe, wie viel die wiegt. Dann kann ich nämlich entspannt den Teig dann später, oder was ist später, gleich teilen und ähm, weiß genau, wie viel ich davon wegnehmen muss. Genau. Und weil das ja schnell geht, heizt der Ofen jetzt auch schon mal auf 180 Grad Ober- und Unterhitze vor. Und das vergönnen wir jetzt erstmal schön. Dann geben wir nach und nach die Eier dazu. Die Zutaten stehen ja unter dem Video in der Infobox. Und wenn ihr kein weiteres Video mehr verpassen wollt, könnt ihr den Kanal gerne abonnieren und am besten die Glocke anklicken. Dann, dann werdet ihr immer benachrichtigt, wenn es ein neues Video gibt. So, und oh, seht ihr, da habe ich schon wieder zu viel gebabbelt, denn ich wollte ja die Eier nach und nach dazu geben. Jetzt sind halt zwei drin. So, dann geht es weiter. Einmal mit einer Prise Salz, dann Vanillezucker oder Vanillepaste in meinem Fall. Und dann etwas Rum oder Rum Aroma, wie jetzt zum Beispiel auch bei mir. Ich nehme Rum Aroma, dann brauchen wir Backpulver, dann brauchen wir natürlich noch Mehl. Das verrühren wir wieder. Dann brauchen wir noch Milch. Die Milch könnt ihr auch vor Mehl und vor dem Backpulver reingeben, wie ihr das möchtet. Und das verrühren wir auch noch mal. So, ich glaube, ich habe mich vorhin doch irgendwie verrechnet. Ich habe es jetzt einfach doch mal abgeschätzt. Also ich habe die Hälfte auf jeden Fall vom Teig jetzt mal zur Seite genommen und hier geben wir einmal Spekulatius Gewürz dazu. Ah, hier Zimt und wir geben ein kleines bisschen Kakaopulver dazu und das verrühren wir. So und ich habe hier jetzt meine Form wieder mit den Maßen 21 mal 8,5 cm. Ich denke mal, dass man da auch mehr Teig hätte für nehmen können. Auf jeden Fall, aber so ist es jetzt. So, und jetzt marmorieren wir das Ganze einfach noch ein bisschen. Dann klopfen wir das Ganze noch ein bisschen. Das ist sich wieder schön zusammenfügt sozusagen und dann geht's auch schon ab in den Ofen. So, das ist jetzt unser Kuchen hier. Ähm, und zwar habe ich hier jetzt schon mal Schokolade mit etwas Kokosfett. Das werde ich jetzt über dem Wasserbad schmelzen lassen. Ihr könnt auch die Sahne, äh, die Sahne, die Schokolade etwas mit Sahne verdünnen. Nur durch das Kokosfett ähm, bleibt die Schokolade halt etwas glänzender. Wir müssen sie einfach nur halt streichzart haben. Und der Kuchen war bei mir jetzt 45 Minuten im Ofen. Genau, dann sehen wir uns gleich, wenn die Schokolade soweit ist. So, und jetzt wird einfach unser Kuchen bepinselt. So sieht jetzt unser Kuchen aus. Und zwar, ich werde jetzt mal probieren, ich nehme jetzt mal von hier, weil der helle Teig ist ja neutraler. Mm. Mm. Mega. 
richtig soft und locker. Oh, schmeckt Hammer. Also macht ihn unbedingt nach. Lasst es euch unbedingt schmecken. Und dann hoffe ich, wir sehen uns wieder beim nächsten Mal. Tschüss!